நம்ம ஸ்மைலி ட்ரிப்ஸ் டாட் காம்ல பிரான்சைசி பிசினஸ் பார்ட்னர்ஷிப் ஆஃபர் பண்ணிருக்காங்க ஃபார் மோர் டீடைல்ஸ் விசிட் டபிள்யூ 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 டாட் ஸ்மைலி ட்ரிப்ஸ் டாட் காம் சுப்ரீம் மொபைல்ஸ் மொபைல்ல நம்பகமான ஒண்ணு அது சுப்ரீம் மொபைல்ஸ் தான் கண்ணு வடிவேல் சார் நடிக்காதனால உங்களுக்கு வந்து வாழ்க்கையே போச்சு அப்படி சொல்றாங்க என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஒருத்தர் சார்ந்து கொஞ்ச நாளைக்கு தான் இருக்க முடியும் அது வாழ்க்கை ஃபுல்லா அவரோட சார்ந்து இருக்க முடியும் சொல்ல முடியாது ஒரு வடிவேல் சார் குறிப்பிட்டு ஒரு முத்திர குற்றம் குத்தப்பட்டதுனால அவர் மேல சிலருக்கு ஒரு ஒரு ஆதங்கம் இருக்கலாம் நல்ல விஷயங்கள் இருக்கலாம் கோபம் இருக்கலாம் அந்த மாதிரி அந்த கோபங்கள் கூட எங்களுக்கு அந்த குறிப்பே வேணாயா நாங்க வந்து புதுசா யூஸ் பண்ண போறோம் புது ரத்தமா இறக்க போறோம் அப்படி இறக்குனதுதான் நாய்சேகர் புது ரத்தமா இறக்க போறோம்னு தான் வெற்றி படமா அமைஞ்சது நாய்சேகர் இந்த வடிவேலுன்னா கூட நான் மட்டுமே நல்லா நடிச்சு சொல்ல மாட்டேன் வடிவேலு கூட கூட நடிச்ச எல்லாருமே ஜாபவான் ஜாம்பவான்ல ஆக்கிடுவார் அது ஒரு பக்கம் அவர் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் உள்ள வரும்போது அவருக்கே ஒரு சின்ன பயம் இருக்கும் இப்போ உள்ள அந்த அந்த எல்லாமே யூடியூபர் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அது லைக் கேக்கி நம்ம போது வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம திரும்ப வரும்போது இந்த இவங்களுக்கு எங்களுக்கு வந்து அந்த அப்டேட்ல நாங்க இருக்குமா நாங்க அப்டேட்ல இருக்குமான்னு அவருக்கு டவுட் இருக்கும் அவர்கிட்ட வாய்ப்பு கேட்டு போயிருக்கேன் எல்லாரும் வரிசை நிற்காங்க ஒவ்வொருத்தராக போய் சொல்கிறாங்க என்னுடைய சைஸ் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து சக் பக்கத்தில் உட்கார வச்சு முதல்ல காஃபி கொடுக்காங்க நடிக்கிறதுக்காக வாய்ப்பு டயட்டில் பார்க்க வந்திருக்கேன் அவர் உள்ளே போனார் உள்ளே போயிட்டு முதல்ல ஒருத்தர் வந்தார் வந்தார் திரிஞ்சு வெளியே போனார் நான் கேட்டேன் அண்ணா வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க வணக்கம் நல்லா இருக்கேன் சூப்பர்ண அண்ணா நான் ஃபஸ்ட்டே உங்கள்கிட்ட டேரக்டாக ஒரு விஷயத்தை கேட்டுருண்ணே எனக்கு உங்களை சந்திச்சதில் சந்தோஷம் தான் ஆனால் ஒரு ரசிக்கணும் ஒரு வருத்தமுமே இருக்குண்ணே என்ன அப்படின்னா நான் வந்து முத்துக்காலையை வந்து நிறைய இடத்துல ரசிச்சிருக்கேன் சரிங்களா சின்ன வயசில் கொண்டாடி இருக்கோன்னு வச்சிங்களா எல்லாருமே கொண்டாடி இருப்பாங்க ஏன்னா உ உங்களுக்கும் வடிவல் சருக்கும் உள்ள காம்பினேஷன்லாம் வந்து யாராலையுமே பீட் பண்ண முடியாத அளவுக்கு உள்ள ஒரு காம்பினேஷன் ஆனால் இப்போ வந்து நான் அந்த மாதிரியான ஒரு முத்துக்காலையை பார்க்க முடியலன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வருத்தமுமே இருக்குண்ணே அது ஏன்னு யாருடைய கண்பட்டது அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஓகே ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு காரணம் சொன்னால் கூட எனக்கு வந்த சில விஷயங்கள் தான் நான் சொல்ல முடியும் ஓகே நான் வந்து ஒரு சில சொல்கிறாங்க வடிவேல் சார் நடிக்காததுனால அவங்களுக்கு வந்து வாழ்க்கையே போச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லை நீங்கள் அவர் இல்லைனாலும் நீங்கள் கரெக்டாக தெளிவாக தேடி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒருத்தர் சார்ந்து கொஞ்ச நாளைக்கு தான் இருக்க முடியும் அது வாழ்க்கை ஃபுல்லாக அவரோட சார்ந்து இருக்க முடியும்னு சொல்ல முடியாது பட் நான் கூட ஆர்வத்தில் வடிவேல் அண்ணனோட சார்ந்து இருந்தது ஒன்பது அதில் எந்த குறையும் சொல்ல முடியாது பட் அவருடைய சூழ்நிலை நடிக்காமல் அவரே ஒதுக்கிட்டார் அப்படி தான் சொல்லலாம் ஏன்னா எல்லாரும் சொன்ன மாதிரி அது நான் சொல்லல அவரே வந்து தள்ளி வச்சுருக்கார் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படி இருக்கும்போது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு வடிவேல் சார் குறிப்பிட்டு ஒரு முத்திர குற்றம் குத்தப்பட்டதுனால அவருக்கு மே அவர் மேலே சிலருக்கு ஒரு ஒரு ஆதங்கம் இருக்கலாம் நல்ல விஷயங்கள் இருக்கலாம் கோபம் இருக்கலாம் அந்த நெல்லுக்கு பாயிருந்து புல்லுக்கு பாயின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி அந்த கோபங்கள் கூட எங்களுக்கு அந்த குறிப்பே வேணாயா நாங்க வந்து புதுசா யூஸ் பண்ண போறோம் புது ரத்தமா இறக்க போறோம் அப்படி இறக்குனதுதான் நாய்சேகர் புது ரத்தமா இறக்க போறோம்னு தான் வெற்றி படமா அமைஞ்சது நாய்சேகர் அந்த மாதிரி நினைச்சிருக்கலாம் இப்ப புதுசா வர்ற எல்லாருமே அப்படி நினைச்சிருக்கலாம் ஆனா நீங்க நீங்களே சொன்னீங்க இது மாதிரி வடிவேல் கேங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க இதுக்கு முன்னாடி படம் பண்ணல பட் ஆனால் நாய்சேகருங்க ஒரு படம் இப்போ பண்ணாங்கல்ல ஆனால் அதில் உங்களை சேர்த்துக்காததுக்கு ரீசன் வந்து நீங்கள் டேரக்டர் சைடில் சொன்னீங்க ஆனால் வடிவேல் சார் வந்து உங்களை வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணிருக்கலாம்ல இதுமாரி எங்கள் டீமில் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லை ரெண்டு பேரும் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி நினைச்சிருக்கலாம் இல்லையா டேரக்டர் ஆஃப் கொஸ்டின் நினைச்சிக்கலாம் அதுதான் ஆ வடிவேல் சார் வந்து நம்ம கூடயே இருந்தாங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்ம கூட தான் ட்ராவல் பண்ணாங்க ஏன்னா உங்களுடைய காம்பு வந்து எந்த அளவுக்கு கிட்ட இருந்துச்சுன்னு நான் சொல்லி தெரியாதவில்ல உங்களுக்கே தெரியும் அது அந்த காது தொடர இதாக இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் செத்து செத்து விளாட்றதா இருக்கட்டும் அப்புறம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ட்ராவல் பண்ணும் எல்லாத்துலேயுமே வந்து உங்களோட காம்பு வந்து ஹிட்டாக பட் ஆனால் ஏதாவது ஒரு காரணத்தில் ஏன்னா முத்துக்காலைங்கிறவர் நம்மளை நம்பி தான் நிறைய இடத்துல ஐ மீன் நிறைய இடத்துக்கு கொண்டு போயிருக்கோம் நம்ம அவங்களும் நம்மளும் ஒரு நல்ல ஈக்குவலைஸாக நடிச்சிருக்கோம் அப்படிங்கும்போது அவங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு தந்திருக்கலாம்ல ஏன்னா எல் இங்கே மக்களும் வந்து முத்துக்காலையே எதிர்பார்க்குறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியுமே இருக்குல்ல இந்த வடிவேலுனா கூட நான் மட்டுமே நல்லா நடிச்சு சொல்ல மாட்டேன் வடிவேலு கூட கூட நடித்த எல்லாருமே ஜாபவான் ஜாம்பவான்கள் ஆக்கிடுவார் அது ஒரு பக்கம்
ஒன்றும் இல்லை சும்மா ஒரு முத்துக்காலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம யூடியூப்ல சர்ச் பண்ணாலே என்ன தெரியுமா வரும் முத்துக்காலை போட்டோ போட்டு யாரோ ஒருத்தவங்க ரோட்ல அது மாதிரி போட்டிருக்காங்க இது என்னன்னா இப்ப தனிப்பட்ட நபரா நம்மளுக்கு வேற நம்மளுக்கு சினிமால வந்து நிறைய புகழ் வரும் அதே சேம் டைம் நிறைய பேர் திட்டுவாங்க இது வந்து நமக்கு பழகி இருக்கும் ஆனா வீட்டுல கேட்கும் போது என்னங்க உங்க வீட்டுல இதுமாரி இருக்காங்களாம்ல அப்படின்னு கேட்கும் போது அதை பத்தி உங்களை ஒரு <laughs> 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 ஒவ்வொரு <laughs> பதிவுக்கும் <laughs> போட்டு <laughs> 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 ஏன்னா அவங்க போட்ட நான் நகையெல்லாம் வாங்கி அடமானம் வச்சு அதில் நான் குடிச்சு அவங்க வாழ்க்கையை சீரழிச்சு இல்லை அவங்க அப்பா அம்மாவோட வீட்டில் வந்து இந்த வரச்சென்னை இதை வாங்கிட்டு வந்து நான் வாடகை கொடுத்து இப்படி அப்படிலாம் ஒன்றுமே நடக்கலை என்னுடைய சம்பாத்தியத்தில் வந்து தான் நான் குடிச்சு அழிச்சிடலாம் அந்த நேரத்தில் கூட அவங்களுக்கு நான் குடிக்கும் போது கொடுத்த தொந்தரவு கஷ்டத்தை என்னுடைய மனைவிக்கும் என்னுடைய பையனுக்கும் ரொம்ப சின்ன பையன் ஆ சின்ன பையன் ஏன்னா நான் வீட்டுக்குள்ளே போனோம்னா நடுங்குவான் ஒரு மூலையில் போய் உட்காந்துக்குவான் ஏன்னா எந்த நேரத்தில் எதுக்கு பறக்குதுன்னு தெரியாது சரிண்ணா இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க ஒரு வில்லனுக்கு வந்து நான் பண்ணேன் அப்போ வந்து அவர் கண்டுக்கவே மாட்டாரு இந்த அளவு தான் பண்ணும் அப்படின்னு சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ்லாம் போடுவாங்க ஏன்னா அவங்க டாப் ஹீரோ இவ்வளோ தான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ இல்லை அதான் வில்லனாக இல்லை 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 இல்லைதா சரிங்களா இதே குற்றச்சாட்டு வந்து முன்னாடி வடிவேல் சாருக்கும் நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தாங்க அதை பற்றி நீங்கள் சொல்லுங்கள் என்னென்னா வடிவேல் சார் கூட நடிக்கும் போது அவர் வந்து ஒரு திட்ட சீனாக இருக்கட்டும் நேரடியாக பார்த்து திட்டக்கூடாது ஏன் இவன் என்ன இவ்வளோ திட்டுறான் திட்டக்கூடாது மாற்றுங்க அப்படின்லாம் நிறைய விஷயங்கள் வந்து வடிவேல் சார் சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்களே அது உண்மையாக இல்லை கேமராவுக்கு பொதுவாக என்னென்னா நம்ம நம்ம மீடியாவில் இல்லை யூடியூப்பில் வர்றதெல்லாம் வந்து கேமராவுக்கு பின்னாடி என்ன நடக்குங்கிறது தெரியாமையே பேசுகிறாங்க கேமராவுக்கு முன்னாடி வச்சு நம்ம சொல்றது வச்சு தான் சொல்லலாம் கேமராவுக்கு முன்னாடி என்ன நடக்குது வடிவேல் சார் திட்டுறோம்னா வடிவேல் சார் சொல்லாமல் டைலாக்டம் ஒரு வார்த்தை கூட பேச முடியாது நீ இப்படி காலத்துக்கு போனா கூட அவர் சொல்லாமல் காலத்துக்கு போட முடியாது இப்படி கால் தெரியாமல் போட்டிங்கன்னா மாத்துவாங்களாம்ல நூற்றுக்கு தொண்ணூறு பர்சன்ட் வடிவேல் என்ன ட்ராக் பண்ணும்போது அவர் தான் ஹீரோ ஓகே அவர் தான் டைரக்டர் இல்லை இந்த வடிவேல் கூட ட்ராக் பண்ண டைரக்டர் கூட கோச்சு விட்டா கூட பரவாயில்ல நடந்த விஷயத்த நான் சொல்கிறேன் நான் அவர் கூட வந்து ஒரு அறுபது கிலோ வரும் நடிச்சதுனால நான் சொல்கிறேன் வடிவலான காமெடி ட்ராக்னு பண்றாருனா ஒரு லைன் கூட சில பேர்ட்ட இருக்காது ஒரு லைன் கூட இருக்காது சில ஷார்ட்லாம் வந்து ரெடி வச்சுட்டு அன்னை டேக் போகலான்னு சொல்லிடுவாங்க வடிவல் நான் டைலாக் பண்ணுற டே உங்கள்ட்ட எதாவது சொல்லியிருக்காங்களா இல்லை நான் எங்கிட்ட ஒன்று சொல்லணும் என்னடா எங்கிட்ட ஒன்று சொல்லலை என்னடா டைலாக் பேசணும் சரி விட ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்தில் அவங்க ஏதாவது ஸ்கோர் பண்ணி இந்த நீ பேசுறேன் நீ பேசுறேன் ஓகே ரிட்டாக் போகலாட்டா அப்படின்னு எத்தனையோ படத்தில் கூட நடிச்சு அது ஒர்க் அவுட் ஆகிடும் அந்த மாதிரி அவரை மீறி நீங்கள் ஒரு ஷார்ட் கூட பண்ண முடியாது அவரை திட்டம் சொன்னால் கூட அவர் சொல்லி திட்டுறதான் ஓகே அது கொஞ்சம் சில நேரத்தில் வந்து ஓவர் ஆகிடும் ஓகே வெற்றிகொடிகட்டில் வந்து பெஞ்சமின் சார் வந்து திட்டுவாங்க ரைட்டுங்களா ஸோ அந்த சீனை வந்து இவங்க திட்டக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னதாகவும் அதுக்கப்புறம் வந்து கேமரா பாயிண்ட் ஆஃப் எடுத்ததாகவும் சில விஷயங்கள்லாம் வந்து வந்தது அது உண்மையா வடிவேல் என்ன காமெடி ட்ராக் பண்ணும்போது நூற்றுக்கு தொண்ணூறு பர்சன்ட் தான் அவர் ஹீரோ இன்னும் ஒரு பத்து பர்சன்ட் இருக்கு இல்லையா அதில் இயக்குனர் தான் ஹீரோ ஓகே இயக்குனர் அனுமதி இல்லாமல் உள்ளே வர முடியாது நீங்கள் சொன்னால் கூட வர முடியாது அப்படி தான் எனக்கு மாட்டினது 
சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கோழி அறுபத்தஞ்சி அது மாட்டினது நிறைய படங்கள் சொல்லணும் எங்கள் டேரக்டர் படமே வந்து அம்மா ஆமா எல்லாத்திலையும் <laughs> 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 ஓகே ஏன்னா ரெண்டு மூணு பேர் ஐ மீன் சொல்லி நான் நானுமே சில விஷயங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செம்புலி ஜெக்கன் இருக்காங்களா அவங்களுமே வந்து இல்லை அவருக்குன்னு ஒரு டீம் வச்சிருக்காரு வேறு யாரையுமே உள்ளே வர மாட்டேன் நான் நிறைய பேர் கேள்வி கேட்டிருக்கேன் அது உண்மை அது நான் என்ன சொல்லிட்டேன் அடிவலன்னு ஒரு டீம் இருக்குது அந்த டீமுக்குள்ள நீங்கள் திடீர் உள்ளே போய் நுழைய முடியாது அவ்வளோ ஈஸியாக நுழைய முடியாது ஆனால் நுழைஞ்சிட்டிங்கன்னா அவங்கள யாரும் வெளியே இருக்க முடியாது ஓகே இது உண்மை பட் நீ சொன்னீங்களா அவர் கூட ஒன்றும் சம்பளம் சொல்லிக்கல இன்னைக்கு மாத்தியாரும் ஒரு படம் பாருங்கள் மாத்தியார் அவர் பாடி கேட்டால் வந்து அடிச்சுட்டு போக போகிறது நான் மானிட்டரில் வந்து நார்மலாக பண்ணிட்டேன் டேக்கில் என்ன பண்ணிட்டேன் என்னை கேட்டு தான் இவன் செருப்பை கொடுப்பானா அப்படின்ட்டேன் இந்த ரெண்டு தான் இப்படி ஒரு தட்டு இப்படி ஒரு தட்டு இது மாநில பண்ணலை டக்கில் பண்ணிட்டேன் இதை நான் சொல்லாமல் எதுக்கடா செஞ்சு நீ ஒரு ஒன்றும் போகலாம் அப்படின்னாரு இயக்குனர் பார்த்துட்டு இல்லைன்னே நல்லா இருக்கேன் அருமையாக இருக்கேன் இனிமேல் எடுத்தால் கூட அப்படி அமையாது நான் இருக்கட்டும் அப்படின்னு அப்படியா செய்வோம் ஒத்துப்பாரு ஓகே அப்போ ரெண்டு தான் சொல்லி பார்ப்பார் இல்லை பரவாயில்ல டயட்டு பிடிவாதமாக இருக்காங்க ஒத்துப்பார் இல்லைன்னா ஒரு ஒன்பது போய் தான் தொழில் தட்டுறதோ சொட போடுறதோ தாண்டி எந்த விஷயம் நடிக்கிறாங்க <laughs> அப்படிலாம் கிடையாது தன் இடம் தான் சாகுற வரைக்கும் அந்த இடத்த தான் பிடிச்சிக்கணும் ஒவ்வொருத்தரும் போகிறாங்க அதுக்கு தான் நான் போகிறாங்க எப்படா ஒரு இடம் ஒரு சீன் கிடைக்கும் டக்குனு உகந்தாலும் நான் போராடி கிடையாது அதுதான் வந்தார் அது வந்து அவர் கூட சொல்ல முடியாது அதுக்கு சாபம் கிடையாது இவரை மட்டும் வந்து மாற்றினா எப்படி மாற்றுவார் ஓகே நாய் சேகர் படம் பார்த்தீங்களா பார்க்கல பார்க்கல ஏன் பார்க்கல நடிக்கல பார்க்கல இல்லை நடிக்காத படங்கள் எதுவுமே பார்க்க மாட்டேங்க மேக்ஸிமம் மேக்ஸிமம் ஏன்னா உங்கள் கூட நடிச்சிருக்காங்க ஐ மீன் நீங்கள் அண்ணன்னு சொல்லி கூப்பிடக்கூடிய ஒரு நபர் ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் அவரே சொல்லி பத்து வருஷம் எனக்கு என்ன ஒரு சின்ன ஒருத்தனா அந்த படத்தில் நாங்கள் நடிக்கல ஓகே கொடுங்க கூப்பிட்டு அடே இந்த படத்தில் நம்ம கூப்பிட்ல யாருமே இல்லடா அதை தான் நான் ஃபஸ்ட்டு அறிவு பண்ணி போகிறோம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நம்ம அடுத்த படத்தில் ஜாயின் பண்ணி கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா எங்களுக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும் அது ஒன்று பார்க்க போனோம் வழியாவது வந்து கொஞ்சம் மனசு நோக்கலாம் டே இந்த படத்தை இல்லடா ஒரு படத்தை கூட நம்ம அடுத்த படத்தில் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொன்னால் எதுவுமே இல்லையே ஆனால் இன்றைய வரைக்குமே நீங்கள் சொன்னதை வச்சு பார்க்க போனால் ஃபஸ்ட்டு இருந்தது ஒரு விஷயம் என்னென்னா வடிவேலு தான் உங்களுடைய அடையாளமாக இருந்தது இருந்தது அது இப்போ சொல்லும் நாங்கள் எந்த இடத்துலையும் வந்து வடிவேலு விட்டு கொடுக்க தயாராக ஒரு கலைஞனாக ஜெயிச்சிட்டிங்களாண்ணே யார் ஆமாம் ஒரு கலைஞனாக நிச்சயமாக நிச்சயம் நிச்சயம் இன்றைக்கி யூடியூப்பில் தேடினீங்கன்னா வந்து இதுக்கு முன்னாடி வேணால் சொல்லலாம் வந்து வடிவேலன் போட்டால் வந்து கூட கூட வருவார் முத்துக்காலன் போகிறதா ஒரு பத்தாவது ரெண்டு வருதா வேறு ஒன்று வேணா முத்துக்காலை ரெண்டு வருது முடிக்கா முத்து முத்துக்காலை விட்டால் ரெண்டு வருது ஒன்று கார்த்திக் சார் நவரச நாயகன் கார்த்திக் சார் நடித்த முத்துக்காலை வரும் அடுத்த முத்துக்காலை நான் தான் வரேன் வேறு இது உலகத்தில் எனக்கு தெரிஞ்சு பத்து கோடி சொல்ல இருக்கான் முத்துக்காலை பத்து கோடி சொல்ல இருக்கான் என் பேரில் அவன் வேறு பேர் வருதா இல்லை ஒட்டையாக முத்துக்காலன் போகிறதா ஒன்று முத்துக்காலை படம் வரும் முத்துக்காலை சாங் வரும் முத்துக்காலை காமெடி நடிகன் வந்துடும் அது ஒயிட் சாப்பில் கீழே படுத்து கிடக்கணும் என்னமோ வந்துட்டு போகுது என்னை வந்து போகிறது வச்சுப்போம் ஆனால் முதல்ல இதுதான் வருது அது வர்றதுக்கும் ஒரு ஒரு ஒருத்தர் போராட்டி பண்ண இல்லை ரோட்டில் போகிறவங்கள போடுவாங்களா போடுவாங்களாண்ணா புரியுது ஒயிட் ஷாப்பில் பத்து லிட்டர் போட்டால் கூட வந்து யூடியூப்பில் வந்து அதை வந்து பல லட்சம் பேர் பார்க்குறதுக்கும் அவன் போராடிடுறான் நானும் அப்படி தான் வந்துருக்கேன் ஓகே ஆனால் நான் ஜெயிச்சிட்டேன் எனக்கு எந்த வருத்தம் எந்த வருத்தம் முடியாது ஓகே இன்றைக்கி நான் செத்தால் கூட இதே ஒரு அஞ்சு ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் செத்துருந்தால் எந்த தலைமுறையே கெட்டு போயிருக்கும் என் பையன் சாகிற வரைக்கும் ஒரு குடியாக என்ன தான் இருந்தால் அப்போ குடியாக இருந்தாண்டா அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இன்றைக்கி நான் செத்தா அப்படின்றது இல்லை எங்கள் அப்பா வந்து குடியை விட்டுட்டு அஞ்சு வருஷம் ஆச்சு ஆறு வருஷம் ஆச்சு மூணு டிகிரி படித்தான் நான் கேட்டெல்லாம் வாங்கி கொடுத்தான் நல்லா வச்சுக்கிட்டாங்க அப்படி சொல்கிற அளவுக்கு நான் விட்டுட்டு போகிற அது சந்தோஷமாக என்னுடைய குடும்பத்துக்கு என் என்னால் குடியினால் யாராவது பாதிக்கப்பட்டாங்களோ அவங்கெல்லாம் வந்து நீங்கள் என்னை பார்த்து சந்தோஷப்படுறாங்களோ ஆனால் நான் மன நிறைவாக இருக்கேன் இந்த சினிமா ஒன்று தான் வாழ்க்கை அப்படி இல்லை நான் அப்படிலாம் பார்க்குறேன் சினிமாவும் ஒரு வாழ்க்
எனக்கு ஆ சினிமா மட்டும்தான் வாழ்க்கையில் போடுவோம் கிடைக்கலாம் அனுமதிச்சிருப்போம் பைத்தியம் மாதிரி சுற்றிருப்போம் அதாவது சினிமாவில் இருக்கவங்களுக்கு இந்த ஒரு விஷயம் நடக்காமல் இருந்திருக்கவே இருந்திருக்காது வாய்ப்பு தேடி போகும்போது உள்ளேயே விட மாட்டாங்க அது மாதிரி நிறைய விஷயம் நடந்தது நீங்கள் இப்போ வரைக்கும் மறக்க முடியாத ஒரு அவமானம்னா அது என்ன எங்கே நடந்தது என்ன மீன் பேரை சொல்ல வேணா என்ன நடந்துச்சுன்னு சொல்லுவோம் இல்லை இல்லை எல்லாத்துக்கும் நடந்திருக்கும் இப்போ புதுசாக எல்லாம் சொல்ல முடியாது இன்னும் மறக்க முடியாத சம்பவம் ஒன்று இருக்குது எஸ்பி முத்துராம சார் அவரோட வாய்ப்பு கேட்டு போயிருக்கேன் எல்லாரும் வரிசை அளிக்காங்க ஒவ்வொருத்தராக போச்சுருக்காங்க என்னுடைய சைஸ் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து சா பக்கத்தில் உட்கார வச்சு முதல்ல காஃபி கொடுக்காங்க ஓ அப்படியே பக்கத்தில் பக்கத்தில் வந்து பட் என்ன பா அவசியம் என்ன பார்க்க வந்தது என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு இந்த மாதிரி நடிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டிருக்கேன் அப்போ தான் தர்மத்தின் தலைவன் குரு சிஷியன் பண்ணுற டைம் இந்த மாதிரி நடிக்கிறாங்க தப்பாக நிற்காது நான் பெரிய ரெண்டு சூப்பர் ஸ்டார்கள் வச்சு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் புதுசாக யாருக்கும் நான் வாய்ப்பு தர முடியாது சரியா தப்பாக நிற்காது நீ வெளியில் எங்கேயா ட்ரை பண்ணு அப்படின்னு இதுதான் ஒரு இயக்குநர்கள் கூடிய மிகப்பெரிய அடையாளம் அவமானம் முக்கால்ல அவமானம் இல்லை அடையாளம் நான் கேட்கறது நீங்க பாத்து இதுக்கும் அதுக்கும் கம்பேர் பண்றேன் நான் சொன்னது வந்து ஒரு இயக்குனர்னா எப்படி இருக்குன்னு இருக்கா நான் சொல்றேன் தன்னுடைய அப்பா நான் வந்து பெரிய ஸ்டார்கள் வச்சு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கப்பா என்னை வந்து வாய்ப்பா நீ வேஸ்டா அலைய வேண்டாம் சரியா நீ வேற எங்கயாவது ட்ரை பண் அப்படின்னு சொல்லி இதுதான் வந்து மனசுக்கு நிறைவா நினைக்கும் நான் சொல்றேன்னா இல்லையா ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய ஜாமான் எஸ்பி முத்துராம சார் இப்படி பக்குவமா சொல்லி அனுப்பிச்சார் இதையே நான் வந்து ஏவியம் கால் பண்ற வேலை செஞ்சேன் ரெண்டு வருஷம் வேலை செஞ்சேன் ஏவியம் தயார் பண்ண பேரழகன் சிவாஜி நடிக்கும் போது அந்த ஃப்ரேமில் பாருங்கள் இன்றைக்கும் வந்து ஒரு பக்கம் ரஜினி சார் அது பக்கம் கலைஞரையா ஒரு பக்கம் நான் உக்காந்து வாங்குகிறேன் இங்கே எஸ்பி இவர் நம்ம ஏவிஎம் சோனி சார் பக்கத்து எஸ்பி முத்துராம சார் அவர் அன்றைக்கி சொன்னாங்க நம்ம வந்து வருத்த பண்ண முடியுமா எப்பா நீ வெளியே போய் ட்ரை பண்ண சொன்னா இல்லையா நீ ட்ரை பண்ணி இன்றைக்கும் அந்த அந்த ஃபோட்டோவில் அவர் இருக்கிறவங்க நம்ம உட்காந்து ஒரு ஷீல்டு வாங்குற அளவுக்கு சிவாஜியில் நூறாவது நாள் ஷீல்டு வாங்க வந்துருக்கோமா ஓகே இது நல்ல விஷயமா ஒரு இயக்குனர்னா அப்படி தான் இருக்கணும் நீ கொடுக்கவே கொடுக்குறது ரெண்டு விஷயம் ஐயா இதுதான் சூழ்நிலை ஓகே பார்த்து இன்னொரு இயக்குனர் ஒரு ஆஃபீஸ் போயிருக்கோம் ஒரு ஆஃபீஸ் போயிருக்கேன் பாச்சில் வந்து ஒருத்தர் உட்காந்து என்னான்னு கேட்ட நடிக்க வாய்ப்பு கிட்ட உட்காந்து உள்ளே போயிட்டார் இன்னொருத்தர் வந்தார் அது என்ன விஷயம் இந்த மாதிரி நடிக்கிறதுக்காக வாய்ப்பு டயட்டில் பார்க்க வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னார் அவர் உள்ளே போனார் உள்ளே போயிட்டு முதல்ல ஒருத்தர் வந்தார் வந்தார் திரிஞ்சு வெளியே போனார் என்னான்னு கேட்டேன் இப்போ நீ வந்தார் யார் தெரியுமா யார் தெரியாது அவர் தான் டயட்டு டயட்டுகிட்டே போய் டயட்டை பார்க்கணும்னு சொன்னியா நீ வெளியே போனார் வெளியே பற்றி விட்டாங்க இந்த மாதிரி நிறைய கம்பெனியில் அவமானம் பண்ணும் இதெல்லாம் மறக்க முடியாது சார் இது போதாத சந்தோஷம் கண்டிப்பாக ரொம்ப சந்தோஷம் தான் உங்களை சந்தித்தது நிறைய படங்கள் பண்ணுங்க பழைய முத்துக்காலையாக சீக்கிரம் உங்களை நான் சந்திச்சேன் அனைவா நீங்கள் கேட்ட கேள்வி இதில் காணுமே இதில் காணுமேங்கிறதுக்கு அடுத்த இன்றி வரும்போது ஆமானே நீங்கள் இதில் உங்களை பார்த்தேன் பார்த்தா சொல்கிற அளவுக்கு நான் வளர என்ன உங்களை நான் வருத்தம் பண்ணி என்ன பிரச்சனை நான் தானே வளரணும் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக முயற்சி கண்டிப்பாக வருவாங்க இதில் வாய்ப்பு கொடுத்த உங்களுக்கு நன்றி நன்றிண்ணா நன்றிண்ணா நம்ம ஸ்மைலி ட்ரிப்ஸ் டாட் காம்ல பிரான்சைசி பிசினஸ் பார்ட்னர்ஷிப் ஆஃபர் பண்ணிருக்காங்க ஃபார் மோர் டீடைல்ஸ் விசிட் டபிள்யூ 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 டாட் ஸ்மைலி ட்ரிப்ஸ் டாட் காம் சுப்ரீம் மொபைல்ஸ் மொபைல் நம்பகமான ஒண்ணு அது சுப்ரீம் மொபைல்ஸ் தான் கண்ணு